Na habari za asubuhi wapendwa watazamaji wa Azam Sports 2 karibuni tena kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Juma Mosi na Juma Pira Juma Mosi hii ya leo tunakutana tena hapa siku moja ama saa chache tu tangu draw ya kombe la mataifa ya Afrika e, ifanyike kule mjini Giza nchini Misri na Tanzania ikipangwa katika kundi C pamoja na timu ya Kenya majirani zetu hawa Algeria na Senegal. Ni kundi la namna gani hili? Baadaye nitakuwa na wachambuzi wangu hapa e, kwa ajili ya kulijadili na kulitathmini kundi hili ni la namna gani. Wewe mpendwa mtazamaji wa Azam Sports 2 unajua e, tayari umelichukulia vipi kundi hili. Lakini katika ya kwanza ya Sports AM leo hii kuelekea finali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 nimemwalika mmoja wa wachezaji waliokuemo kwenye kikosi cha timu ya Tanzania kilichofuzwa fainali za kwanza za under 17 kabisa ya kihistoria kwa nchi mwaka 2005 eh, lakini kwa mbali mbaya tukaingulia huko kutokana na kashfa ya kutumia mchezaji ambaye umri wake ulizidi eh, mambo yalikuwaje kwa ujumla paka Tanzania ikafuzwa na kuinguliwa hatimaye sasa wanakuja kushiriki finalizi kwa mara ya tatu kama wenyeji eh, ba, kwa mara ya pili mfululizo kama wenyeji baada ya finali zilizopita kule Gabon Nimemwalika hmm. kiungo wa zamani wa kimataifa wa Tanzania almaarufu Tunga Boy Adam Matunga. Karibu sana Adam Matunga. Asante sana. Hmm. Za miaka mingi Adam. Shukrani Mungu. Na kuona tu Instagram. Yeah. <laughs> Vipi macho yanauma? Hapana. Basi wapi watu wapi watu wa Adam Matunga halisi bwana? <laughs> Asante sana kwa 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 hisa yako. Adam karibu sana bwana. Asante sana mwana. Mm. Eh kwa mtasadi kwanza hebu tupe 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 historia yako kidogo ya, ya watu wa kufahamu wewe ni nani alafu tuta tuta tutaendelea tuta kuanzia hapo. Ah mimi naitwa Adam Matunga. Nimeanza nimezaliwa mwaka 1989. Historia yangu fupi ya ya mpira ianza mwaka 2002 na 2 Premier League kupo timu ya bandari Mtwara. Mm, mm, mm. bandari Mtwara nikahamia FC Arusha mwaka 2003. Mm. Nitoka hapa nikaanza maisha yangu ya mpira mtibu wa Shuga. Mwaka mm. 2009. Mm. Toka 2009 mtibu wa Shuga. Kenda zangu Manyema Rangers, mm. toka Manyema Rangers. Mwaka 2011 ndo nikatiliza kabisa mpira. Ulipumzika mapema sana Adam. Mm. Mm. kwa nini? Nini kilikuondoa uwanjani mapema namna hiyo? Pia mmeondoa uwanjani mapema kutoka na injury. Nipata injury ya goti tangia nikamtibwa. Mm. Sasa ambayo nikae tena nje ya uwanja zaidi ya 2 years. Aha. Kwa hiyo nikakaa mwaka mmoja nikarudi zangu Manyema. Mm. Ah, kaona mambo si mambo. Kama sawa sawa. Lakini katika maisha yako ya mpira yamekufikisha ya yamekufikisha ya hadi kwenye timu za taifa. Si ndio yeah. wanadamu? Yeah. Na wewe ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwemo kwenye kikosi cha timu ya Tanzania iliyofuzu AFCON ya under 17 ya kwanza kabisa iliyokuwa ifanyike nchini Gabon yeah. mwaka 2005. Yeah. Ndio adamu? Ndio. Yeah. Mm. Hebu tukumbushe safari ya Tanzania hadi kufuzu kwenye finali zile za, za Gambia zilikuwa zifanyike nchini Gambia. Na yeah. nakumbuka tunachaguliwa timu ya taifa ile mm iko pisio kama sasa hivi ndio ndio wakati kuna hali ngumu sana nadhani mnakumbuka paka nani waziri mkuu alikuwa simai kipindi kile mm alifanya alambia kuchangiwa sisi ndio na kuna kipindi kilikuwa tunaita senegeti boys omba omba ni tofauti na sasa hivi mm tuko tunatumia nauli zetu kwenda hadi mazoezini ala taifa pale mnatokea wapi wakati mnaenda mazoezini nyumbani nyumbani hakuwa yeah. na kambi a uh, kambi ambayo yuko pana wanakuja labda wachezaji kutoka mikoani ndio mm. kaonaika kwa maana iko tena kwenye vigesti labda vigesti eh yeah. ah. kuna guest moja iko po iko Karume pale kwa nyuma pale kwa nyuma, Karume pale yeah, Sanika Dimatrai pale eh yeah. naifahamu ah. na kuna nyingine yeah. Tabata kama unaikumbuka eh yeah. kuna, kuna guest moja nao kuna wachezaji wako wanakaa mm ndio kina Asmanidi kina Asmanidi kipindi cha sasa ulipokuja sio lisha mm. tukuta pale yeah. mm yeah. Okay. Mko mnatoka huko kwa miguu ama kwa nauli zenu mnakwenda Karume kwa mazoezi. Aya, na sio Karume taifa pale. Taifa. Eh. Ah, 
Sasa sometimes taifa bado kuna mazoezi hapa za acha. Wakati huo Karume bado uwanja wa uweleweke ni hasa bandia bado ni kweli zamani sana. Tukiwa sasa pale tukikuta hapa kuna hapa Simba uyanga wanafahamu wanza wala kusikia wanafahamu zizi. Sisi ni shirika timu hatuwezi kufanya mazoezi pale. Tuna mia uwanja wa nyuma ule kwenye michanga mingi. Taifa kipindi kile kama uwanja huu haujajengwa mpya. Mm. Kwa tunafanya pale kutoka pale kila mtu nyumbani kwake. Okay. Na unakuta wachezaji tuko zaidi ya 200 hapa. Mm. Kwa hiyo natafuta wachezaji na natafuta team team ndio maana timu hii iko hapo iko iko sawa sana. Sawa sawa. Mm. Okay, hebu 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 twende kwenye baada ya matarisho hayo mnakwenda na safiri mnakwenda Rwanda kwa mchezo wa kwanza wa kufuzwa Afrika na Argentina. Kule mambo yalikuwaje? Nakumbuka mchezo ulipigwa mwezi wa sita tarehe saba uwanja wa Mahoro kwanza tuliondoka kwa kiugumu ki, ki, ki sana hapo je tulienda na basi eh tulienda na basi ile la eh, fati ile zamani ile yeah. ile costa ile eh. costa na katika kila mahali tuna costa ile eh. kila mahali tuna kituo tuna dodoma tunapokelewa na chama cha mpira pale tunatarishia mazingira tunakula tukifika kama shinyanga hivyo hivyo paka tunaingia roho hivyo hivyo walikuwa nani mzee mwitu mzee aloe mwitu na kweli rafiki yake sana mgea kingoba ndio mnaenda hivyo 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 ni kiugumu mpaka tunafika kule alhamdulillah Mwenyezi Mungu alisaidia tulipate draw nzani moja 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 golenu walifunga nani ama goletu walifunga nani mara nyingi za Tanzania alifunga Yusuf Mgwao Yusuf Mgwao Runi ehe tukaja hapa tukarudiana na hapa mmm tukafunga goli moja bila nani alifunga goli lake alifunga yule mtu mmoja anaitwa Jeremy Kilembe Jeremia Kilembe yuko yeah. wapi sasa hapo mimi ndo napota sana hapo watu wako wapi wala bwana sasa hivi afisa ukimuona huwezi kumjua wewe afisa nipe namba yake nikampige kizinga yuko wapi huyu afisa wa nini TRA a a ngo wapi ah mashauri kuna mashauri ipo lakini iko Simbawanga na usahau kunipa namba yake usahau kunipa namba yake eh Jeremia kapiga goli eh tena aliingia hapo anatoka timu gani wakati huo kipindi anacheza miembeni ni Zanzibar miembeni ya Zanzibar mhm aliingia alichukua nafasi ya nani alitoka Homa le Matuta nadhani Homa le Matuta wa Chope mm -hmm. sawa sawa mechi inayofuata mmewatoa Rwanda hadi dakika mbili moja mnawafuata Zambia Zambia yeah. sasa mara hiyo mka mkafuata mkaanza kwa mkaanza ugenini tena mlee tena ugenini eh, na kibasikeni kule eh, kule njia eh, zile zile boda tunduma eh eh ah hiyo tulivyo Mungu alisaidia tuondoke na ndege nadhani na ndege eh ndio ndio tayari sasa watu wakaanza kuiona timu kuiona timu mauli mm. baraka kitengo kati wa naongoza Arambea isaidia hey, hey, hey. boy eh <laughs> 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 alisaidia sana kwa hiyo mm. kufika pale Zambia kwanza tulipata mushkil kama unakumbuka mm. tulienda kuangalia mechi ya Zambia na nani timu taifa kubwa sasa mm. mechi za Zambia na Angola mm, mm. kwa hapo adam kidogo nikukate kauli hapo mm. ulipo kinyoa ndevu alafu kachomekwa kwenye hii Serengeti boys ya msimama kidogo. <laughs> Ukinyoa ndevu ukachomekwa watu watadau ti kweli kukusi. Ah sasa hivi mita basika. Manake ya uzeki. Yaani hiyo inamaanisha kwamba uzeki. Kiumbo hata kisura bado uko vizuri. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Sema alhamdulillah. Na tutaendelea. Eh Kutoka pale mwana wa Zambia nadhani walifungwa. Mm. Kufungwa sasa tunatoka uwanjani. Tuna ordinary hotel. Mm. Kwa hiyo shabiki wa Zambia wako wamekasirika sana kufunga kwao iko kombe la wanacheza kombe la nini ya Sekafa Kosafa Kosafa hivi mm. walikasirika sana mm. kwa hiyo shabiki wale kuna kuna sehemu moja ukipita kuna mlima wale shabiki wale kama kwenye mlima hivi kwenye juu na lele mm. kwa magari yanapita chini mm. wakaona piga mawe magari mm. wakumbuka kuna fullback yetu mmoja kwa namkumbuka Jumani la Ramadhani Jumani la Ramadhani yeye alipiga juu aka akavimba akachanika kabisa chanika kabisa yeah, yeah, yeah piwa mawe yani tuingia kwa yani tumpigwa mawe kama yani ukajua leo tumevamiwa. Mm. Kwa watu wengi walipata pata injury wali tunaenda kwenye mechi hizi. Chaji kama watatu hivi. Mm. Ambao tuko na wategemea walikuwa wajacheza. Okay. Yeah. Sawa. Meingia kwenye mechi matokeo yakawaje mechi ya kwanza kule Zambia. Kule tuli draw na kule. Eh yeah, nakumbuka tulishinda. Tulishinda ya tulishinda mm. yeah. Kule tulishinda mbili moja. Mbili moja yeah, alishinda mm. goal na kumbuka alifunga Julius Mlope. Mm. Eh na Patrick Magongoro ndio ndio. Yeah. Merudi hapa. Rudi hapa na tukawafunga. Ndio ndio. Ngapi? Yeah. Tunafunga goli moja hapa. Mechi hapa ndio wapiga mbili bila. Mbili bila ya. Yeah. Mm. Mechi ilikuwa ngumu sana hapa. Ndio ndio. Lakini jamaa waliongeza watu nao. Eh yeah, waliongeza watu. Eh yeah, watu wajeba. Eh yeah, watu wazee. Walisema nyinyi mmechomekea na. Mmechomekea na kuongeza watu. Ehe. Uh -huh. 
baada ya kuwapiga mbili bila mnawatoa na wao watu ndio wakaanza kujua kuna Serengeti hamasa zikaongezeka kamati zikaundwa yeah. mhm baada kamati zikaundwa kichofata na waziri mkuu hapo Smile ndio akaanza kuunda kamati yake akatuchangia yeye kama yeye ndio ndio serikali ndio ndio kama milioni 40 nadhani ndio ndio eh tukaenda kuweka camp Zanzibar ndio ndio kidogo hapo ndio tukaanza kuona la mm uh, mpira na keza na Zimbabwe sasa na Zimbabwe sasa ehe mambo yalikuwaaje hiyo mlianzia nyumbani hiyo eh nakumbuka tulianzia nyumbani mambo yalikuwaaje haya mambo yalikuwa hivi hivi nadhani ni safari ilikuepo ile eh kwanza tuanze na mechi nyumbani mechi mechi ilikuwaaje Mechi ilikuwa ngumu sana. Ndio nyosha ngapi? Tulafunga nadhani nakumbuka Ah. Hapo tulafunga mbili hapo. Tatu moja. Tatu moja. Mm. Yeah. Chuma tatu cha moja. tatu alinyooka wa nchoke wakati ule kocha akasema akasema bana kama huyu kweli anda 17 huyu mimi namtafutia timu Ulaya. Eh. Eh. Iko kwa hatari sana. Wewe yule akisemaje kile chuma cha wa nchoke? Lakini niko hata ujue nini? Pindi kile si sasa si tayari tuko. Mm kumtibu wa eh mkomtibu wa eh acha kama mtu anchope ujue mtibu kwa anafahamu zoezi kweli yani mm hapa kwa bado janki nini na mtibu ujue katika timu ambazo zinafanya mazoezi kwa Tanzania wale jamaa zoezi anafanyika na na anakaa mulini kwa sababu napata muda mwingi wa kupumzika tukiwa camp kule ndio 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 kwa hiyo kocha alishangaa sana mantuta kufunga ile goli kwa mbali afu ile mashine iliyotoka ile mm kama mtu yuko fit lakini kwa sababu umri mkubwa Sawa sawa. Yeah. Sawa. Mnatoka hapo mnakwenda kwenye mechi ya Maudiano tena mechi wakaiondoa Lusaka wakaipeleka Harare. Mnakula mm. ndege. Sio Harare, tu wametoa tu Harare tumeenda Bulawayo. Wametoa wametoa na nini? Harare wamepeleka Bulawayo. Mhm. Mhm. Tani safari tuliko pote ile mwangu ndio. Mimi hapana. Hadi tuko pote ile Sheikh. Tuendelee. Ehe. Muona bwana, tena tulitoa pale kutupeleka kule ili kuleta kampeni zao mm. lakini tushukuru Mungu kule tulishinda goli moja bila na goli moja bila goli alifunga Nizal Nizal Halfan eh na iko hivyo 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 mm mashine mashine mbali kabisa ndio ile kocha kama ndio akomba jamaa eh wako fit mm kutoka hapo kutoka hapo bana ndio tayari sasa tumefuzu tumefuzu na ile amkwenda kwenye finali ilikwenda bana ilikwaje itokea mistake kidogo Simba ndio uje nudi nudi ni bakali alichanganya mm. passport mm. zamani uje sijajua taratibu ilikuwaaje unaweza kwa mtu na passport mbili si tatu mm. sasa so, alichanganya passport mazani ndio ndio ya simba alienda iji nyingine mm. ya huku ikaenda iji nyingine kwa hiyo sijui nani alitochoma sijajua <laughs> kati ya nyima riski rafiki yangu watu kwa tuna dream zetu za mbali kama kujua riski watu wanaanza hey. ku ku dream la liga kwa sababu kujiandaa kwenda barigiwani mtaanza ku dream kwa sababu tunaanza kujiandaa yeye kwenda uingereza kama kumbuka kuweka camp kwanza kabla kwenda Gambia tala eh bwana camp mbona mnaenda wapi uingereza uingereza eh ya kupemba alikuwa ya kupemba eh tajiri anambia mnaenda uingereza kujiandaa na finals kwa na yes ndio mtoko huu tena No. <laughs> Tuko hotelini alafu tunaitwa wale wana eh. Eh, najua kilichotokea. Najua kilichotokea wana hamna wana. Sikati tamani kwa sababu tukopo wadogo hiyo. Eh. Alafu tuna dreams za kwenda hiyo kwenda Ulaya au kwenda kule mm. kwenye mashindano ndio umetoka. Ndio umetoka. Mm. So shajiandaa camp tushaka zaidi ya mwezi. Mm. Alafu anambia uende rafiki yangu na tu tuwa machozi uje kwa leo. Ulilia. Eh, sio peke yangu tikibao tu. Ah. Tulilia kwa sababu timu shakata tena. Na hebu tukumbushe baadhi ya wachezaji mlokuwa nao kwenye timu yenu ile ya ana 17 wakati huo. Kwa kuna mtu mmoja anaitwa Hassan Bwaza. Nitajie ile kwa sababu mechi mlikeza kama mechi sita hivi. Bana unajua uzuri wa timu yetu unajua kila mtu akopo yuko talented ya. Yaani ali milungo yuko wapi? Ali milungo yupo wapi? Yuko buguruni hapo. Sasa huyu mwanyambia ofisa mkubwa huyu mbona mwanyambia habari zake. Sasa ujue ujue kuna kama kama Jerry. Eh. Jerry kuna kwenye mpira anacheza sana babaka ali alimsisitizia sana Elims. Mm. Unalea ujue jira alisajiliwa paka Mtigo. Babaka alimrudisha. Alimrudisha. Eh. Mm. Kwa babaka alisisitizia sana somo. Na kwa hiyo Elims nimemsaidia. Mm. Ujue mm. kwa mpira wetu wa Tanzania kipindi kile. Na, na kuna striker mmoja baadaye sikumuona tena alicheza mechi ya Marudiano na Rwanda au alicheza mechi ya Marudiano na Rwanda striker alisimama alisimama na nani na 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 hiyo mechi hata wanchopi akucheza unajua wanchopi aliongezwa aliongezwa baadaye unajua wanchopi tuko naye nyuma baadaye akaja alikuwa kwenye Zanzibar ile kwenye Zanzibar kuna striker mmoja 
alikuwa mzuri ana receive mipira vizuri aipotee miguuni mechi na Rwanda alicheza alicheza vizuri sana kufunga kile vizuri sana hapa Dar es Salaam hebu kumbuka timu ya Rwanda alikuwa api yule bwana watu wanapotea bwana theka eh Mangunguri ameshatani kwenda under 20. Under 20 yeah. Sawa? Walimngea. kuna mtu wale waliokuja baada yao. Hebu em tu tuanze gogolini tutampata. Golini? Golini alikuwa anacheza na nani Aidali. Aidali. Ahmad Aidali. Ahmad Aidali. Yeah. Polisi hiyo. Eh. Yeah. Mhm. Mm Fulbeki, sasa Fulbeki hapo alikuwa anacheza na Sanbaza. Mhm, Sanbaza. Yeah. Eh. Yeah. Yeah. Kushoto anaweza kama ule Jumajabu au nani ule Jumanne Ramadhani? Jumanne Ramadhani. Yeah. Jumanne Ramadhani ndo alianza, Jabu aliongezwa. Jabu aliongezwa. Mm. Katikati pale kopo Ali Milungo. Mm. Ali kopo Nudini mm. na Asmani. Na Asmani. Hata Asmani yeye hujua aliongezwa. Baada ya Rwanda. Mechi na Rwanda ya. Mwana bwana Winga hapa naweza nkaanza mimi mm. akaanza mtu mmoja anaitwa Seba Mohamed Seba Mohamed eh. sasa ndo nilikuwa namtafuta huyo mtu huyo eh. sometimes eh. anacheza inside 10 eh. yani yule anavuruga ndio ndio asa mechi na Rwanda kaza inside 10 alivuruga sana wale watu yeah. yuko wapi Seba Seba yuko Arusha bwana anafanya nini eh. Seba yuko Arusha kuna kuna kipindi yeye kuna biashara zake eno tuendelee eh meambiwa bwana amwende afcon ya vijana mm ikawaje Ah bwana pale sasa ndo kila mtu sasa na bidii sasa ndo dimu isha katika pale unaangalia club sawa watu wengine wanatoka labda club si labda majimaji huko labda toto mm. si nini sasa pale na mwanzo kwa sababu at least wengine ambao wanatamtibu au simba yanga wanakuwa kidogo bado wako kwenye mashindano mashindano mm. kile wengine ambao wanarudi kwa hao wengine hawana timu ndio mm. inakuwa ikaika pale ah sawa Adam baada baada ya yote hayo ukarudi maisha yako ya kawaida umekeza mpira ulifanikiwa kupandishwa timu ya wakubwa ya taifa eh mimi unajua nilipata challenge mkatanganywa na wale wa wakubwa mimi nilipata nilipata bahati na na uwezo na mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kila kila timu ya taifa ni cheza huyo mmm toka under 17 ka it under 20 toka under 20 ka it under 23 toka under 23 hapo uje kuna Kilimanjaro mm. acha national team ya wako wakubwa ambao tunachanganyika na tu Zanzibar mm. kuna ile timu ya Zanzibar ya bara peke yake umecheza ya muungano umecheza ya Dr. Msola yeah. mm. lakini watu wanasema ungefika mbali sana 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 Adam kama sio chabui eh wanasema Adam fundi sana lakini hadi ndio kwa hilo kweli haiachangia hiyo Eh kwamba sio mbaya lakini kweli kwamba wewe ni ni, ni pampula babu ah baadaye yale sawa <laughs> <laughs> so, na adamu tu sasa hivi historia na 17 Serengeti Boys imeendelea yeah. tangu wakati ule mm. mwaka juzi tumekwenda Gabon kwenye finals tumekwenda yeah. tumeshia group stage mm. tulicheza vizuri vijana walijitahidi kila Ramadhani kabwili yeah. kina Yohana Oscar Komola mm. na tumeendeleza mfumo mzuri wa soka ya vijana mm. hatimaye tume tumekuwa wenyeji wa finali za vijana tulikuwa tuna timu nzuri umeisikia Serengeti Boys mm. imetoka kuchukua kombe huko Rwanda yeah. ilikuwa inafanya vitu yani timu ambayo sasa hivi ndio inatawala ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati kisoka timu yetu ya vijana sasa tu, sisi ni wenyeji wa Afcon na 17 na unafahamu mataifa yanayokuja kutuchallenge hapa kwenye kwenye ubingwa na kwenye nafasi ya kwenda World Cup. Ipi nafasi ya Serengeti Boys Adam? Bwana mimi naipa nafasi kubwa sana. Mm. Kwa kweli TFF imefanya kazi mm. kubwa sana kuandaa vijana. Ndiyo ndiyo. Kwamba tangia acha hawa tu, tangia wale wakina Emid Mouse. Ndiyo ndiyo. Yaani yaani ule. Mm. Yaani tangu wakati wenu wakati wenu kuongezea yaani mm vijana wanafanya vizuri kama hawa mwaka huu mimi naatabili mambo makubwa sana kwamba kwa kwanza mm. bado yani wanaonekana ni wadogo unajua tofauti hata na sio kicheza na kama niona mechi moja na Burundi mm. yani wa Burundi wale ndio kama kipindi kile mijeba yani mm. lakini sisi yani wacha jetu wadogo afu talented yani kila mm. namba ni talented hii sasa hivi unaifuatilia hey, watu wote wanawajua jua eh hey, kuna baadhi ya watu tuna na mtajie mmoja yule striker yule anaitwa nani Kevin Kevin yule mtu yule yule mtu yule mtu namtabili mbona yuko huko Kevin anafanaanisha na nani Kevin eh make mpira watu wanasema huyu kama fulani hata wa Brazil wanakuambia huyu Neymar Neymar huyu kama fulani Kevin chezaki kama anamfanaanisha hapa na mtu ambaye hajapata bahati lakini akopo anajua sana mpira hiyo matuta akopo anajua sana mpira brother kweli yani Kevin peke yake ndio ukimwona yule Kevin. Hata mm. yani hata chezaki. 
mm. kama Samata labda ndio enzi za kina matuta yana ambayo mtu ukimweka na mabeki watatu wawili huku yani midfield unapata la watu mm. ana anaweza kucheza nao wote yule Kevin hatari brother namtabiria sana sawa sawa ah. adam eh ulikuwa uli, 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 uli unaangalia ZBC tu jana usiku saa tatu yeah. umeona ile draw ya Afcon 2019 mm. imepangwa jana tuko pamoja na Kenya tuko na Senegal ya Sadio Mane tuko Algeria. na Algeria Algeria hao washatunyoosha saba washatunyoosha <laughs> nne Senegal najua washatunyoosha nne mm. umeshaona bwana Kenya washatunyoosha tano yani ni kundi fulani hivi la timu mm. ambazo zinatujua yani hatuendi tena kwa watu ambao hawatujui Senegal wanatujua mm. washakuja tumeshaenda Kenya ndo mama 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 tunalala nao wanalala na sisi pia unasemaje ile kundi yeye baza mamudu kwa tulipofikia mm na kundi letu lilivyo kundi gumu mm. lakini mimi naamini sana chaji wangu mmm ani sasa hivi naamini sana ndugu zangu ndugu zangu kama kazi itakuepo kwa mm. so kila israeli sio huku huku kwenye makundi kundi na lakini pale mimpigia simu mjomba chuji ila ndio mjomba bwana umeona kundi ila simba mjomba hapa sisi bwana tutagomea nafasi ya tatu na Kenya mjomba mimi na hapa nafasi Tanzania mmm mimi na hapa nafasi kama unaenda kupigana ujue mara huku uje kipendisha nyuma tukopo wana tufunga funga na simu professional tuna lakini ukiangalia kwa nyumba na ugeni mjomba na utana misri tu pale tunamaliza pale sawa lakini ukishaka kuangalia kwamba eh. wanaenda pale kuna wachezaji wa Tanzania kwanza hapa wanacheza ligi na wana wana uwezo mkubwa mm. na hata ma professional kwa ni ma professional unje si professional professional jina mm. kwamba wakija wanaona unamuona huyu msufu kabadilika huyu kweli professional huyu samate huyu huyu mm. midmao mm. au na wao nani unajua mm. kwa hiyo kule watu wanakupambana afu vile vile professional sisi sio kama wao wao wengi wana majina tayari wanaenda pale mm. yani ah, mtu kama Mary sio anaenda pale anajua kabisa mimi bwana hiyo ndani na Sadio Mane yeah. umeelewa wakina okay, wa Sadio Mane yani angalia yale mashina la hatoe macho mm. unajua kutoka angalia hata mashina la wamekufa yamekufa nguvu tofauti na zamani yale kupewa na power yaani wachezaji ambao ukienda pale ndio mtoko lakini mm. wachezaji wengi sasa wanacheza Ulaya mm. sisi ambao maprov huko ambao tuna si Burundi si Rwanda mm. si wapi pale ndio tunaenda kutoka kisa ni mane pale ende mtoko anachukia ale mashana aenda basi tingoni yeye nikawa nikacheze kwa nchi nikiwa mmoja mmoja wa rafiki yangu mmoja mwandishi wa Kamerun amekuja hapa kwa jambo ya kafa na zafanya nasema mm. eh yani Afcon yenyewe itaanzia kwenye round ya pili yani the real life kwa Tanzania round ya pili yani baada ya watu wa makundi ndio mm. real life kwa Tanzania baada ya ma group wewe unasemaje ya sio kweli final ushambe ya finali bwana mm. finali finali mechi ya kwanza ni pale ni finali mm. kila mechi finali kwako mm. lakini ukisema unaanzia labda kuanzia roba au kuanzia ile nini 16 bora si mm. mimi siko sana yani siko pamoja na yeye yani pale si mechi yetu kila mechi si finali lazima tushinde mm. tukikosa kushinda draw ili tupite huko. Hata utasemaje utapiga huko kusema finali paka ufike huko ndio mashindano yanao guys kangi. Unasikaje? Sawa sawa damu matunga. Leo nilikualika kama alum kwa ajili ya kuzungumzia hizi finali za Afcon under 17 mm. e, lakini bahati nzuri pia na jana draw ya CAF e, mm. sini ya Afcon imepangwa kwa hivyo tumeigusia tu. Mm. E, nikupe ruksa sasa najua mwana majukumu yako na kwenda wazo zingine veterani pale yeah, tabata yeah, au sio bwana yeah. unakwenda ukiamsha saa hizi. Ndio ukiamsha sasa. Ndio ukiamsha. Wewe mtu balaa. Damu. Nilikuwa na Adam Hamisi Matunga kiungo wa zamani wa club ya mtibu wa Sugar ya Morogoro na timu zote za taifa Tanzania kuanzia under 17 paka timu ya wakubwa amekeza timu zote. Anakamilisha timu ya bara na ya ile ya muungano amekeza na 23, amekeza na 20, amekeza na 7 tin. Zaji wa aina yake ni kipaji unajua unapotoka unakwenda hivi katika trend kama hiyo hapana shaka ni kipaji nafasi ambayo naamini hata je medali Said Kazumali hajaipata. Tunakuona mapumziko kwa sasa hivi ndio kirejea tutaendelea na awamu ya pili ya sports. Mlite Mahmoud bin Zuberi ni sports yemwe wani. Alhamdulillah rabbil alamin tumerejea katika awamu ya pili ya sports AM e, leo tarehe kumi na tatu mwezi wa nne mwezi unayoyoma hivyo wiki jayo tu tunaongea mambo mengine tena e, alhamdulillah tunaelekea katikati ya mwaka jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu katika mwaka ambao umeanza polepole mwaka wa kihistoria kabisa mambo mengi yanatokea katika anga za kimichezo Tanzania kama unavyoweza kuona leo Simba watacheza mechi ya marudiano ya robo finali ya Liga Mabingwa Afrika e, Hali kadhalika jana draw ya finali za kombe la mataifa ya Afrika imepangwa Misri sisi tupo kundi C eh, pamoja na Algeria 
jirani zetu Kenya na Senegal. Mm, finali Sko. za AFCON under 17 zinaanza kesho na sisi ndio wenyeji. Unaweza kuona mwaka 2019, mwaka mwingine kama 2019, leo utatokea itachukua muda sana. Naam, ni awamu ya pili ya Sports AM. Mimi naitwa Mahmoud Benzuberi kama kawaida nipo hapa. Nimeja tele Big Baba hapa tayari kukuhabarisha kwanza machache yaliyo tufikia kwenye meza ya Sports AM. Mm, na leo si mengi sana. Kwanza ni kuhusu draw ya Afcon ya wakubwa mwaka huu ambayo itafanyika Juni nchini Misri. Jana pale katika mji wa Giza eh, ukumbi wa Fix and the Pyramid eh, imepangwa draw ya finali za mataifa ya Afrika. Mm. Na sisi tumeangalia katika kundi C. Mm. Kundi C moja kati ya namba za bahati, namba C namba nzuri namba ukishakuwa kwenye namba C basi hizo namba za ufaulu hizo bila shaka na sisi tumeko katika e, kundi la ufaulu inshallah kwa baraka za Mwenyezi Mungu maana Mungu naye yupo ndio maana Brazil ukiangalia kwenye ranki kila mwaka wako pale katika zile top 10 lakini sio kila mwaka wanakuwa mabingwa wa dunia mambo yanabadilika hivyo unaweza kuona taji la kombe la dunia linatembea lina toke mataifa ambayo pengine mengine hapo paka nje ya 20 bora kwa hiyo si ajabu mwaka huu ukaleta matokeo tofauti na watu waliyozoea. E, miaka kumi iliyopita bila shaka Zambia walikuwa mabingwa wa Afrika. Mm. Na ukitazama wakati wanakwenda kwenye fainali hizo katika ranking ile Zambia walikuwa hawamo kwenye 20 bora. Kwa hiyo tusijiteremshe sana. Haya mambo yana yanawezekana kabisa. Mpira umebadilika sana. Mm. Kundi letu tuko na Algeria. Kundi letu tuko na Senegal tuko na Kenya e, lakini makundi mengine ukitazama A Misri wenyeji wamepewa Zimbabwe Uganda na DRC ili kundi nalo wataniambia wachambuzi wangu baadaye mm. kundi B lina timu za Burundi hawa jirani zetu wengine wako na Madagascar Gine na Nigeria unaweza kaona ambavyo timu zetu za Afrika Mashariki zimekuwa kwenye makundi ambayo kidogo ili kundi B wachambuzi wangu wataniambia baadaye ukilinganisha na makundi mengine eh, nadhani kwa kwa kwa, kwa mawazo yetu wa Tanzania kuna baadhi ya makundi wangeatamani wao ndio wawepo humo <laughs> eh, kundi D kuna Namibia Afrika Kusini Ivory Coast na Morocco limona ya Ture jana wakati Ahmed Hassan anahitaja anahitaja Ivory Coast kabla ya kuitaja alimwangalia ya Ture ya tu ya kacheka afu na kataja Cote d'Ivoire. Eh, kundi I kuna Angola, Mauritania, Mali na Tunisia. Eh, na kundi F linakamilisha makundi ya Afcon 2019 nikiwa na Guinea Bissau, Benin, Ghana na Cameroon. Hapa kwa kweli patachimbika hapa. Naam, zaidi ya hayo mengine ni kuhusu michuano ya Liga Mabingwa Afrika inaendelea leo. Mm. Simba Sports Club wako mjini Lubumbashi kule. Uwanja wa Mazembe saa kumi jioni. Mechi live za FBC2. Wanamenyana tripi Mazembe katika mchezo wa marudiano huo baada ya mechi ya kwanza hapa Dar es Salaam kumalizika kwa sare ya bila kufungana. Simba leo watahitaji ushindi wa ugenini ama sare ya mabao ili kufuzu kwa mabao ya ugenini. Simba imekwenda imeondoka Dar es Salaam jana asubuhi kwa ndege maalumu ya kukodi na imefika kule mpata fursa ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Tipi Mazembe jioni na kocha ya Mbelgiji Potrick Osips akaongea kwa kujiamini kwamba mara nyingine akisisitiza kwamba wamekwenda kufanya biashara inayowezekana mjini Lubumbashi wakiwa matumaini makubwa kabisa ya kudina faida hapa Dar es Salaam kikosi cha Simba kimepanga kuondoka leo Lubumbashi baada tu ya mchezo kwa matokeo yote yale kwa kiasi kikubwa wakitarajia matokeo mazuri kwenye mchezo huo na nikwambia tu kwamba hmm? Simba wana, wanajiamini sana kwa sababu wanakumbuka mwaka jana tipi Mazembe safari yao katika liga mabingwa wa Afrika ilikuwa ma katika hatua kama hii. Wakiza timu ya Premier di Agosto ya Angola wakatoa sare ya bila bila kule Angola na katika mchezo mahudiano hapo hapo uwanja wa Stade Mazembe wakatoa sare ya moja moja hivyo kutolewa kwa mabao ya ugenini. Simba wanataka kuwakumbusha machungu Mazembe ya mwaka jana. Lakini Mazembe nao Hmm? wamesema wataki kurudia makosa. Wanataka biashara hii iishe mapema sana. Waende katika hatua ambazo wamezoea kwenda. Eh, wa, wa, wanataka kutoa tena ubingu wa Afrika ndo kauli ya kocha Mihai anasema anataka kutoa tena ubingu wa Afrika. Hmm? <coughs> kwa hivyo 
unaweza kupata taswira ya burudani ambayo inapatikana leo za NBC tu. Nikwambie tu mpendwa mtazamaji wa Azam Sports tu. Hakuna sehemu ya kushuhudia mchezo huu. Popote. Niseme kama waji Manala. Popote za <coughs> ZBC tu. Wewe unaitazama Azam Sports tu kwa sasa hivi mwambie na mwenzako. Eh? Ama tuma kwa group mbalimbali ambayo wewe unashiriki. Yote ya mitano kwambie kama mechi ya Simba na Mazembe ni ZBC tu saa kumi katika kiwango cha ubora wa hali ya juu kabisa. Zaidi ya mechi ya Mazembe na Simba leo mechi nyingine ni kati ya El Ahly na Mamelod Sundowns uwanja wa Alexandria kule. Sasa huu mchezo na wenyewe ni mgumu kwa kweli. Mtu anataka kuona wakati mwingine nguvu e, ya timu kutoka nyumbani ikoje. Mechi ya kwanza El Ahly ilikungutwa tano bila na Mamelod Sundowns pale. Sijui kiliwasibu nini ama mabingwa wa historia wa Afrika na timu ya karne ya Afrika. Leo wako nyumbani wanahitaji kupindua meza. Mm, mambo ambayo uko nyuma yashaye kutokea katika ardhi ya Misri. Mm. Leo wako nyumbani Al-Ahly wanatakiwa washinde goli sita ama washinde tano akamamue kwa mikwaju ya penalty. Mechi ambayo inamulikwa kwa kiwango kikubwa mno na Afrika na kama unavyojua kafi yote Afrika yote iko iko ipo Misri. Watu walikuwa jana pale Cairo kwenye draw ya uh, draw ya 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 ya, ya, ya Afcon kwa hiyo leo wanasogea tu kilomita chache pale Giza kwenda kuangalia mechi hii ya kihistoria. Natamani nami ningekuepo kwenye mechi hii ya kihistoria. Hizi ndo aina mechi ambazo zina viwango moja kwa moja vya vya, vya mechi zile za Ulaya zinazopigwa kule Ulaya. Taongea naje medali baadaye mtaalamu wangu ataniambia kuhusu hii mechi. Ndio namna gani. Nitamwambia bwana eh, alikumbushe tulizungumze. Mechi nyingine ni Esperance, mabingwa hawa watetezi wanawaalika si Esconsa timu akiona shughuli nyepesi tu. Hawa walishinda ugenini. Lakini kuna mchezo ume 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 ume, ume buka, wa kupindua meza ugenini kama wanakumbuka tangu timu ya Manchester United itoe PSG katika mazingira ambayo hadi leo watu hawaamini basi yeyote anayefungwa nyumbani anaamini anaweza kashinda ugenini je CS Constantin timu ambayo ilimuibuka kwa kishindo msimuke michano liga mabingwa Afrika itaweza kwenda kufanya kilichofanya na Manu kwenye liga mabingwa wa Ulaya basi tutasubiri leo jioni na hii ni moja kati ya mechi ambazo zitaonyeshwa katika mtiririko wa mechi zitakazoonyesha na ZBC tu leo mara tazaa saa kumi, takuja saa moja, takuja saa nne. saa nne usiku na mechi mbili kwa itaonyeshwa moja mechi ama Esperance na Constantin ama Widad na Horoya mechi nyingine ambazo sijakupa habari zake Widad Casablanca hao mabingwa wa zamani wa Afrika nao eh wanawakaribisha Horoya ya gine. Hmm? Patam leo ZBC tu leo hmm? katika siku ambayo hatuna ligi ya nyumbani basi ZBC tu leo panapendeza katika siku ambayo tupo katika matarisho ya mwisho kuingia kwenye Afcon under 17 finali za kombe la mataifa ya Afrika ya vijana zinaanza kesho. Hmm. Tulikuwa na Tunga Boy hapa katika wami ya kwanza kose yeye madam Matunga akatuambia akatukumbia safari yao ya Gambia 2005 namna wanaume walivyopigana kutoka kulala kwenye viji guest eh? <laughs> kutembea kwa miguu umbali mrefu kwenda mazoezini kusafiri kwa basi e, na driver wao aloe mwitu hadi Rwanda kwenye mechi ya kwanza kabisa ya kufuzu Afcon under 17 2005 kule hadi e, kuja kwanza kuundiwa kamati na waziri mkuu wakati huo Fredrick Sumaye e, hatimaye wakafuzu lakini baadaye wana, wanaambiwa mwezi kwenda bahati mbaya kuna mtu alikuwa na umri mkanganyiko iliwauma sana. Adam Matunga anasema tayari tajiri Jack Pemba aliwafada akamwambia vijana matayarisho yenu mnakwenda Uingereza. Wakaanza ku dream vitu vingine iliwauma sana. Adam amesema hapo alilia ni kweli mambo ambayo yanasikitisha kwenye maisha kuna vitu kishavipata vikuponyoka inaumiza sana. Na kama ambavyo watu wanasema opportunity never come twice na ni kweli imechukua muda kupata nafasi tena kwa Tanzania lakini kwa wao ndio ilitoka tena. Eh hey, kwa kukumbuka ni kwamba E, kwenye Afcon under 17 Tanzania ipo kundi A pamoja na Nigeria, Angola na Uganda, kundi B tuko na Guinea, Cameroon, Morocco na Senegal. Eh, mechi zinaanza kesho saa kumi jioni uwanja wa taifa maarufu kwa Mkapa Tanzania. Serengeti Boys wanafungua dimba na Nigeria na baadaye saa moja usiku Angola wanawakaribisha Uganda. Endelea kutazama eh, Azam Sports 2 na chaneli nyingine za Azam TV na zungumzia Azam Sports HD eh, Cinema zetu Azam 2 Azam 1 na nyinginezo ili kuweza kujua kwa ujumla kuhusu michuano hii ya Afcon under 17 ambayo inaanza kutimua vumbi kesho nadhani nimemaliza kuhabarisha juu ya yale ambayo yametufikia 
katika meza yetu ya Sports AM. Bisada ananiambia niwakumbushe kuhusu draw ya Afcon ya wakubwa iliyofanyika jana huko Misri. Ni kwamba e, kundi A lina timu za Misri, Zimbabwe, Uganda na DRC. Kundi B kuna Burundi, Madagascar, Guinea na Nigeria. Kundi C kuna Tanzania, Kenya, Algeria na Senegal. Kundi D kuna Namibia, Afrika Kusini, Ivory Coast na Morocco. Kundi E kuna Angola, Mauritania, Mali na Tunisia. Na kundi F na kamisho na Guinea Bissau, Benin, Ghana na Cameroon. Ni hayo tu. Kwa sasa ni wageukiwa chambuzi wangu. Wakiwa watu wenye hamu kweli kweli. Wenye shauku kubwa ya kutosha. Ndugu zangu habari zenu. Salama. Safi. Safi. Kwema. Alhamdulillah. Leo mtaingiliana mtapia na nafasi. <laughs> Wewe changamoto, mimi bora mtiani. <laughs> Wewe changamoto mimi siwezi we. Imedali? Aha, umeona shughuli rafiki yangu ya Afcon? Afcon ya ya kesho au ya draw? Ukishasikia Afcon under 17 ndo najua hiyo ni ya junior. Ah, okay. Hii ukishaona hiyo Afcon hiyo hiyo ni seniors e, ya senior moja kwa moja. Mm. E. Jana kuliko na scenario ya kupendeza. Ndiyo. Moja kati ya vitu ambavyo binafsi nimevutiwa navyo mm. ni namna ambavyo draw yenyewe iliendeshwa. Ndiyo ndiyo. Ah. Ndiyo ndiyo. Sikuwa siahi kumuona Mustafa Haji siku nyingi. Hey, Kongo man. yule. Mm. E, kutoka Morocco. Nimeona Mustafa Haji pale katika poti namba moja alikuwaepo yeye. <coughs> Lakini pia Al Hadiof moja kati ya wachezaji wakubwa kabisa wa Afrika. Mm. Eh, pia Ahmed Hassan. Ahmed Hassan ni captain wa mrefu wa wa Misri amecheza finali tano akichukua finali nne kati ya tano. Mm. Eh, Lakini pia nimemuona legendari Yahya Toure. Mm. Eh? Mm. Ni vitu vya kuvutia, ni vitu ambavyo unaona lakini pia naibu katibu mkuu wa Kafu Anton Bafo mm. alikuwa central, central defender wa Ghana. Mm. Asa ukiwaona tu wachezaji mpira hao wamekutana pale wanafanya shughuli ya mpira, mm. maana yake shughuli hiyo ilikwenda vizuri kusema ukweli kwa sababu kama ulivyosema wakati fulani Ahmed Hassan anavochukua anapofungua afa anaikuta Ivory Coast kabla hata hajataja Ivory Coast anampa mkono ya Yature unakumshana mm. mambo kwanza mm. ya zamani kwa sababu washakutana kwenye beto nyingi tu mm. alafu ndo anataja kwamba ni Ivory Coast hata mm. Ture mwenyewe alivyoulizwa kutaka kutoa msimamo namna gani kuna kundi alitaja nafikiri la Tunisia mm. akawa hapa nafasi Tunisia ama hapa nafasi sema kuna la Ghana pia kutakuwa na, na vita kubwa mm. eh, mambo yalikwenda vizuri lakini ukizungumzia kundi ambalo Tanzania ilipo Eh ni kuna kaa nimekaa kwa umakini kabisa ni kuna sema hatuwezi kupata timu yoyote ya East Africa kwa sababu katika ukizangazia zile, zile poti mm. Uganda alikuwa juu yetu lakini pia Kenya alikuwa juu yetu. Kwa hiyo kuna uwezekano wa Tanzania kukaa na Kenya mm. au Uganda. Mm. Lakini Mungu akatusikia tukapewa Kenya. Maana yake kwa kwa namna moja ama nyingine tayari na sisi tumepata relief kwamba at least basi na Kenya lolote linaweza likatokea kwa sababu ukiziangalia timu zilizopo juu yetu kuna maelezo ya kwamba kama ulivyotangulia kusema kwamba kuna wakati mtu anaweza kuwa bingwa lakini bado ranki zake ziko chini lakini kuna wakati pia unatakiwa uangalie uhalisia wa wakati husika ukoje ukitaka tu, kutuweka meza moja sisi na Senegal eh, unapata wasiwasi kidogo Senegal ipi hii unatoka kucheza World Cup ya mwaka jana ya kina Mane ya kina Koulibaly ya kina Niang ndio Senegal ambayo unataka kuipima sawa sawa na Tanzania Senegal ipi? I mean, ukiangalia Algeria ipi? Ya Yasin Ibrahimi anaicheza Porto. Ndio hiyo ambayo na sisi tunataka tuiweke sawa sawa. Maana kuna Riyad Mahrez. Eh, ndio hiyo ambayo Tanzania ime draw nayo. Mdadi bado yupo. <laughs> <laughs> tunataka kucheza. Kwa hiyo kuna mambo tunatakiwa turidhike kuyapata. Ni kama mtu ambaye ameomba ameomba kiganja akapewa, ukimuona anahitaji na mkono basi huyo anatamaa. Jambo letu la kwanza ambalo sisi tulikuwa tunalitaka ni kwamba at least sisi twende tukacheze ya mashindano baada ya miaka 39 ya Pitatino. Tumpate mtu mwingine ambaye anaweza akaje katika mioyo na masikio ya watu kwamba badala ya Pitatino ingekuwa tu kwa mfano moja bila msuva ingebadilika ikawa msuva sio? Alafu from there kama ambavyo Uganda walifanya baada ya muda mrefu wakaenda mara ya kwanza lakini wakapata mguu wa pili wanakwenda tena mara ya pili sasa Uganda wakiwa kwanza wametoka kwenye kuwa bottom wame, wameruka wako atua moja mbele na kumbuka wakati Uganda na qualify kwenda kwenye Afcon lakini pia walikosa nafasi kidogo kwenda World Cup walikuwa kundi lao moja na Misri kama ambavyo wanacheza sasa kwa maana hiyo Misri tayari wanaihofu Uganda 
kama tuna watu ambao they can compete na mara ya mwisho baada ya kipigo cha 3-0 hapa captain wa Uganda anazungumza kuhusu kipigo alizungumza akasema wao ni timu kama zi, za, kama ilivyo timu nyingine sio lakini wao pia wanaumizwa kufungwa wameumizwa kufungwa lakini kwa nini timu zingine zinajiandaa kwani wao hawawezi kufungwa lakini wakasema wanatakiwa hichi ni kipindi ambacho timu inatakiwa ku concentrate kwenda kwenda hatua zinazofuata za group kutoka kwenye group stage kama walivyotoka kwenye msimu uliopita wanasema sasa ni, ni, ni time ambayo wao wanafikiria ku advance kutoka walipoishia muda uliopita sasa sisi Tanzania tunafika ndio kwa mara ya kwanza baada ya miaka 39 na sisi at least kwangu mimi nadhani tutapata experience ya kutosha itakayotufanya next time tuanze kufikiria baada ya kupata nafasi tunatokaje kwenye group stage kwenda sehemu nyingine sisemi kwamba hatuwezi maajabu hayawezi kutokea lakini nafasi yetu ni ndogo kutokana na kundi ambalo tumewekwa. Asante sana Jimedali Kazumali. Mgaya Kingoba tumepangwa kundi A pamoja na Kenya, Algeria, Senegal. Tumepangwa kundi C pamoja na Kenya, Algeria, Senegal na 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 na. na. Algeria, Senegal na Kenya. Hmm. Ili kundi la aina gani? Jemedai ameelezea ameelezea vizuri nafasi yetu na ameeleza kwa kwa ujumla kwa kweli lazima tuwe wa kweli kwamba ni kundi ambalo tumetoka kwenye nafasi yetu si ndio tunazungumzia ile kundi likoje yani sasa ni kundi na mimi kama kundi eh kama kundi nasema mimi kwamba ni kundi gumu mm. kama kundi ni kundi gumu na li, ugumu wake unakuja kwa sababu <coughs> zilizo wazi kwanza ni moja amesema jemedari sisi tunakwenda kwenye mashindano haya kwanza kwa baada ya miaka 39 kwa kuwa nje kwa miaka 39 ni miaka mingi ingawa haiwezi kusema kwamba ukiwa nje kwa miaka 39 ukirudi basi wewe ufai hapana ni kwamba tumeangalia ubora wa timu nyingine na sisi na muda ambao sisi tulikuwa nje kwa kuna vitu ni uhalisia kwamba tutakwenda kwenye mashindano haya ni anda doga atupei nafasi na atupei nafasi kwa sababu kwanza ni hilo nalolisema ushiriki wetu ulikuwa muda mrefu lakini angalia viwango vya timu ambazo tumepangwa nazo tuanze na Kenya Kenya ni timu ambayo katika ukanda wetu Afrika Mashariki ni moja ya timu ambayo viwango vyake viko juu. Tunazungumzia Uganda hapa. Uganda ndio anatuongoza kwenye ukanda huu Afrika Mashariki na kati. Lakini then anakuja Kenya, moja ya timu ambazo zinafanya vizuri ni Kenya. Kwa hiyo uwezi kukataa hayo kwamba hizi ni miamba ambayo inafanya vizuri. Twende hizo mbili zilizobaki, muangalie Senegal, muangalie Algeria. Tumecheza nazo zote hizi tatu kwa bahati nzuri. Lakini unapozungumzia viwango vyake vya sasa vya timu hizi tatu kwa pamoja ni viwango vikubwa. Algeria, Senegal imetoka kushiriki kwenye michuano ya kombe la dunia, ina wachezaji wa viwango vikubwa sana. Si tuna wachezaji wanacheza nje lakini wanacheza wapi? Wanacheza klabu gani? Nafasi zao zikoje? Unaona utofauti. Wenzetu wanazungumzia timu ambazo zinapigana vifua kila siku kwenye ligi ya mabingwa wa Ulaya. Unamzungumzia mtu kama Saidio Mane. Wote hapa hamna hajui nini anakifanya pale Liverpool. Amefikisha timu kwenye finali mwaka jana ya ligi ya mabingwa wa Ulaya na sasa bado nafasi wanayo tena kufika nusu finali na finali unaona nafasi yao sio huyu wanachezaji kibao kwa ametajwa kulibali wengine wote ambao unawafahamu wanacheza top ligi za Ulaya ambazo na wao ni miamba katika hizo timu wana nafasi wanacheza kwa hiyo ukiangalia Algeria ni wao hivyo hivyo na kizazi ambacho kina wachezaji wakubwa wachezaji lakini hawa pia kwenye ubora wa viwango unaonekana kabisa wenzetu wako kwenye nafasi kumi Wenye Afrika wanashika nafasi za kwanza za pili za tatu lakini kwenye viwango vya Afrika vya Ulaya vya dunia wako kwenye nafasi ambazo zinaeleka. Kwa hiyo ukichukua timu moja moja kwa kundi letu sisi hata kwa kupangwa ni kweli sisi tunabidi pale tuko wanne mpaka sasa hivi. Yaani kwa ranking tu tushakuwa ni wanne pale tunasubiria. Kwa hiyo bado matokeo ya njaa ndio yatatuondoa kama kutoka kwenye nafasi ya nne twende ama ya tukawe watatu wa kwanza au wa pili. Linawezekana kwenye mpira wa miguu sikatai lakini kwa, kwa takwimu na kwa mpira ambao unachezwa na kwa viwango sisi tayari tuna kundi ambalo kwa kweli ni kundi la kifo kwa nafasi yetu kama Tanzania lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wetu uwanja ndio tutatuamulia sisi tutakaa kwa nafasi gani lakini kuliangalia ni kundi gumu ambalo hatuhitaji kusema kupepesa macho kusema ah tuna kundi la ni kundi gumu lakini kwa kwa mpira wa miguu unachezwa uwanjani na lote inaweza kufanyika hilo tunamwachia Mwenyezi Mungu kwamba nafasi ya Tanzania kuvuka pale ipo kama tutateza vizuri tutakuwa na mipango yetu vizuri tunaweza kufika tukasogea tukawata kwenye kundi tukasogea mbele kwa sababu bado kuna nafasi za kupelezesha pengine kutoka kwenye kundi lakini kwa kuliangalia maamudu bila kupepesa macho ni kundi ambalo tunatakiwa tufanye kazi ya ziada nashukuru sana mgea kingoba nataka nikusikie ramadhani mbaduke nawe katika hili na mimi kidogo tatofautiana na wenzangu kwanza ukweli kwamba kundi gumu 
lakini ni kwa sababu ya ukweli kwamba katika zile timu zote zinazoshiriki AFCON June ya mwaka 2019 Tanzania ni timu moja tu tumeipita kwenye viwango vya FIFA vilivyotolewa tarehe nne mwezi huu nayo ni Burundi kwa hiyo kuisema ile kundi gumu tulitaka kundi lipi ambalo sio gumu kama katika timu zote tumeipita timu moja tu inaitwa Burundi lakini kwa kutoka katika tamaa wa Tanzania tuwape faraja pamoja na ukweli unatoka kuzungumzwa kundi tulilotoka mpaka tukafuzu timu tunaoipita viwango ni moja tu Lesoto lakini bado tume, tumeweza ku, ku, kufuzu kwenye finalizi na maanisha kwamba ilikuwa Uganda Uganda imetupita kwenye viwango na maanisha Cape Verde Cape Verde sasa hivi ni ya 79 pamoja <coughs> na kwamba hawajafuzu kupitia kundi lepi that means hapo kabla ilikuwa ya juu zaidi kuliko sisi Lesoto tu ndio ilikuwa chini yetu kwa hiyo sisi kwenye kundi lile tulitakiwa kwa kwa hesabu hizi tusifuzu lakini tumefuzu na, na kama ninavyokuambia kwa, kwa faida ya watazamaji Senegal ni namba moja Afrika sasa hivi kwa viwango kwa mujibu wa hivyo viwango latest kabisa vya FIFA tarehe nne mwezi huu Algeria e, e, Senegal namba moja Afrika kwa dunia ni namba 23 unaweza kujua katika mataifa yote ya dunia 203 yenyewe ni 23 imepita mataifa mangapi nyuma yakiwemo ya Ulaya Algeria kwa dunia ni ya sabini. kwa Afrika ni ya 13 Mbona eh? eh Kenya kwa dunia ni ya nane. kwa Afrika ni ya tano. Tanzania kwa dunia mia na moja. kwa Afrika ya na saba. Hasa kwa nafasi hii tuliyonayo hakuna kundi lolote ambalo tungepangiwa tungesema rais. Hilo kwanza nataka kusema. Lakini la pili kuna advantage moja ukishaujua ukweli kwamba unakutana na watu aina gani. Kwanza psikolojia <coughs> inakupunguzia pressure kidogo. Mimi na wasiwasi mechi ngumu kwetu sana itakuwa under pressure ni dhidi ya Kenya. Kuliko hata dhidi ya Senegal. Kwa sababu gani? Dunia nzima watu wanofuatilia soka tayari wanajua kwamba sisi ni underdog kwa Senegal. Iko wazi. Senegal hata kwenye kufuzu kwao hawajafungwa. Wametoa sare moja tu. Yaani katika point 18 walizotarajia katika mechi sita walizocheza. Wametoa sare moja tu ya away mbili mbili na Madagascar. Nyingine zote wamepiga. Wamepiga mtu tatu bila moja bila, wakapiga mtu tatu bila moja bila, wakapiga wa Madagascar mbili bila, kule kwao mbili mbili. Ndio performance yao ni namba moja hata katika hizi hatua za kuelekea kufuzu. Algeria wametoa sare mbili tu hawajawahi kufungwa. Wametoa sare lakini na timu ambayo kwenye viwango ni 118 ni Gambia. Kule away moja moja na kwao moja moja. Sasa advantage hapa kidogo kwa sisi ambao sasa unahesabiwa kwamba ni underdog kwa sababu katika timu zote sisi wa pili kutoka mkiana zilizofuzu kule. Kwa hiyo tunakaa tumefluke. Lakini soka iko hivyo. Ni kwamba ni kujiandaa kimkakati wala hatujachelewa. Tuko vizuri tunaweza tukafuzu kwa sababu unaangalia katika soka la leo. Huyu <coughs> Algeria ambaye yupo kwenye kundi letu amecheza na Gambia wenzetu kwenye viwango kwa sababu Gambia ni ya 118 narudia tena. Gambia Algeria wameshindwa kugeuza pale Yaani moja 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 walifanya fanyaje Gambia wakapata hizi sare. Kwa ni swala benchi la ufundi na wachezaji wao kuzipitia na kuzipitia video labda kuangalia namna labda ya kuweza kuwakabili kupunguza hizo pressure. Senegal ilikuwaje wakapata mbili mbili. Lakini mwisho wa siku tuangalie pia hata hivi karibuni inatokea hivyo hata wewe katika mwanzo wa kipindi chako likumbushia. Maniu wakati anakwenda Paris huko ashapigwa mbili bila. Yaani kama kwenye makaratasi washatoka mone lakini kule wakacheza ya kucheza wakaambulia walichoambulia Ajax Amsterdam wamecheza na Real Madrid mabingwa watetezi Champions League nyumbani wamepigwa mbili moja walipoenda Santiago Bernabeu ni kwamba washaji chukua tushatoka kwa sisi tucheze mpira wanajiachia wakashinda wakashinda nne moja <coughs> kwa hiyo sisi kama underdog tujijue underdog kwa sababu ya ukweli huu uliopo tutafute mbinu ya kucheza na timu ambayo imetuzidi vitu vingi Siku hizi kwenye soka kuna mbinu nyingi hata uwanjani hata formation sometimes kuna Mourinho style ya ya 4-5-1 mnawasusia wala umpunguze hizo pressure mnaweza mkajikuta mna nani mnapita kwa hiyo ukweli ndio huo kwamba wametuzidi lakini lazima tutafute namna ya kucheza jinsi ya watu walio kuzidi mechi na Kenya tunajiona tunafanana fanana unaweza kukuta ndio itakusumbua sana na historia inaonyesha katika mechi za, za karibuni tunapocheza na wakubwa uwezi amini Tefasta wage anacheza vizuri zaidi kuliko na watu ambao tunafanana viwango Tushai kuona hapa mechi kwa mfano na na Algeria walipokuja hapa wao wanajua kabisa sisi underdog tulipata nafasi nyingi mno tukashinda mbili bila sikumbuki ilikuwa michuano gani kwenda kwao sasa ambao sasa baada ya kurudia kile kiwango kule tukala saba unaona <laughs> no. zipo zipo hivi kwa hiyo labda nitatusaidia mechi mechi mm. kidogo je Mirani unasema mechi hapa ilikuwa atakushinda mbili bila mechi hapa ilikuwa mbili mbili ah mbili mbili yes kwa sababu tulikuwa tunaongoza mpaka dakika ya 75 magoli mawili kwa sifuri lakini Mahrez 
dakika hizo zilizobaki mbili mbili mm, nashukuru sana mimi nisawazisha ni kweli mm. tulikuwa tunaongoza mbili bila na hii mechi ya mwisho ilipiga 4 ya kirafiki yes eh mechi ya kirafiki kwa hiyo ninachomaanisha tukomba kwenye michano hii kwa sababu kila mmoja ana nafasi na hizo hizo na... zilikuwa ni make za home and away mm. tunakwenda neutral ground yes yes alafu kingine ni kwamba hata hawa tunaoita sasa ndo wababe wanaongoza yani Senegal nani walipataje hizo nafasi kwenye ranks za FIFA na nini mpaka wakawa juu ni kwa kupata matokeo kwa kupata matokeo mazuri kwa hiyo sana sana leo ramadhani mbaruke umezungumza paka nimesikia raha maana umemsimua paka je medali mzuka ukampanda vyema sasa tu tu tumemaliza kuhusu mtazamo na mijadala ya kundi A sasa tuelekee katika ya kundi C kumradhi kwa sababu afkoni ya vijana hii tumemaliza kuhusu kundi C vizuri mkinikumbusha kwa sababu nime nimeutanguliza kwa mjadala wa kwanza kwa hivyo kila wakati nanipa hisia za kundi A ni kundi C tumelimaliza tunakwenda kwenye kundi sasa kundi A ndio tunaliingia kundi A na timu za Misri, Zimbabwe, Uganda na DRC je medali hapa na hapa <coughs> kwangu mimi ni kundi gumu kundi gumu kwa sababu ukiangalia aina za timu ukiangalia Zimbabwe <coughs> sio mm. <coughs> kwanza kwenye kundi inaonekana kama Zimbabwe ndio ya chini kabisa. Mm. Eh, yeah, ina rank ya chini. Mm. Ukitoka Zimbabwe inakuja Uganda, mm. inakuja DRC, alafu inakuja yes. Misri. Mm. Misri wako kwenye top rank. Mm. Lakini pia kiwango chao ni kikubwa. Wametoka kwenye World Cup iliyopita. Uh, ukilinganisha Misri na Zimbabwe, tofauti kubwa. Lakini kwa maana ya, 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 ya kucheza, kwa maana ya, ya, ya wachezaji uliokuepo Zimbabwe bado ina kikosi ambacho inaweza kupata matokeo ikicheza na timu yoyote kwa sababu Zimbabwe ilikuwa kundi moja na, na, na DRC kama 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 sikosei yeah. kundi lao lilikuwa moja Zimbabwe DRC mm. na Congo ya Brazzaville Brazzaville eh, ikafika hatua Congo Brazzaville na na Congo DRC wanatakiwa kuvuka kwenye kwenye group kwenye kwenye mechi zao za mwisho wakati mwisho. Zimbabwe tayari walikuwa mm. wamekwisha tangulia Kongo Brazza na Liberia na, na, na Zimbabwe na Kongo Liberia na, na Liberia yeah. nyumbani. Yeah. Kwa hiyo Kongo Brazza vile wakaja wakafungwa na Zimbabwe. <coughs> Zimbabwe lakini wakiwa tayari wana nafasi ya moja kwa moja. Mm, mm, Ambao nafasi yao ilikuwa clear kulinganisha na timu zingine. Mm. Na DRC wakaenda wakashinda moja bila na na Liberia. Mm. Na wenyewe wakavuka. Kwa hiyo ukiliangalia hilo kundi kwa maana ya kwamba ukiwachukua Zimbabwe kama kama watu wa chini kabisa lakini kwenye kucheza kwenye ku execute mpira wenyewe na wana wachezaji ambao wengi wanacheza nje ya Zimbabwe. Unajua Mbaduke alikuwa anazungumza hapa ni kwa namsikia kwa namna gani timu zingine zinaweza kwa mfano Gambia imecheza na Madaga, na 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 na, 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 na ni Algeria, Algeria Madagascar wamecheza na Senegal na Madagascar ndio timu ya kwanza kabisa kufuzu wacheza na timu ambazo ni kubwa lakini tuna tofauti kati ya sisi na wao kuna tofauti tofauti iliyopo ni kwamba wenzetu wana wana, wana akiba ya wachezaji wengi wanaocheza nje sio tu ya, ya, ya nchi zao lakini pia ya bara la Afrika sasa hebu tujielekeze tu zaidi kwenye kwenye, kwenye, kwenye kundi A. Yeah. Ndio nasema hata hata Zimbabwe faida uliokuwa nayo ni kwamba wana, wana grupu ya wachezaji wanaocheza nje ya ligi ya Zimbabwe kulikoni wanaocheza Zimbabwe. Kulinganisha na Uganda. Kulinganisha na Uganda, kulinganisha uh, kulinganisha na Uganda sana sana. Uwezi kulinganisha na DRC ambao pia na yenyewe na mtaji huo. Lakini sasa unapokuja unacheza nje kwa mfano ukicheza ligi ya, ya South Africa, moja kati ya ligi kubwa kabisa Afrika. Ni moja kati ya ligi kubwa ligi ambayo ina ushindani mkubwa. Tekniki tactical awareness yako inakuwa kubwa ukilinganisha na wanaocheza nyumbani. Kwa hiyo competence inakuwa kubwa. Kwenda kucheza na DRC, kwenda kucheza na na Uganda, kwenda kucheza na na, na, na Misri inakuwa rahisi zaidi mkiwa na mpango ambao wachezaji wako uelewa wao wa mbinu ujasiri wao umekuwa mkubwa anaweza kucheza na mtu yoyote kwangu mimi kwa mfano hata kundi hili kwangu mimi naliona ni kundi ambalo aliko open mtu wote anaweza akapata nafasi ya kupita kwa hiyo ni kundi kwangu mimi moja kati ya makundi magumu asante sana mzani mdali saidi mgaya nakuja kwako kundi B Burundi Madagascar Guinea na Nigeria ili nalo Ulikuwa unasema kuna makundi ambayo Tanzania ungependa wewe. Asifi ndo moja hapo. Kwa mkanda kati yondo Burundi hapa. Hakika ana jasi sio mpenzi. Nikauliza tulisema hivyo mwanzo wa kipindi. Je, ili alifai? Madagascar. Ili kundi nalo maamudu kama alisema mbaduke ngoja nichukue maneno mbaduke kwamba tunaweza kufikiria kwamba sisi 
kila kundi lilikuwa tunaona kwamba ah gumu hilo gumu lakini viwango vinajeleza kama nasema nameanza kunisemea jamedari hapa Madagascar ni moja ya timu ambazo inashiriki michuano hii kwa mara ya kwanza lakini imefanya vizuri sana kwenye michuano hii ya kufunzu ni miongoni mwa timu ambazo ziliondoka mapema sana zikajikatia tiketi ya kufunzu kwa michuano hii kwa hiyo inawezekana haina uzoefu wa mashindano lakini ina uzoefu kwa maana ya finali lakini ina uzoefu kwa maana ya mwaka huu ilivyojiandaa mpaka kuchukua ku, hii hatua ya kufuzu finali hizi kwamba ilikuwa imejiandaa vizuri na ina wachezaji ambao wanaweza kubadilisha viwango vyao kwa hiyo ukiangalia sio kwamba ni timu underdog ni timu ambayo inakwenda ikiwa imejiandaa na imepata matokeo mazuri kwa hiyo ina uwezo wa kuleta ushindani kwenye hilo kundi Burundi ni, ni wenzetu hawa na sisi pia wamekuwa wanatusumbua sana amesema rama hapa viwango kwamba baada ya Burundi hapo ni moja ya timu ambazo ziko chini Burundi na Tanzania. Kwa hiyo nalo ni, ni funzo lakini bado mimi nasisitiza kwamba timu zote zimefuzu kwa maana zilikuwa zimejiandaa na zimefuzu kwa sababu zimetoa timu nyingine nyingi ambazo zipo na zenye wachezaji wazuri wao unaweza kuzitaja timu nyingi tu hapo. Hmm. Hatuna Togo, hatuna Gaboni, Pierre Berke, Ombeni Yanga na wenzake wengi tu. Kwa hiyo ni hizi kufuzu na tayari kuzipa heshima zake. Lakini ni kundi ambalo pia lina Nigeria miamba ambayo imekuwa imezoea mashindano haya na wachezaji wengi wakubwa wanaocheza ligi kubwa duniani hapa. Kwa ni kundi ambalo sio mchekea, ni kundi gumu kwa maana kwamba timu zote nne zilizopangwa zina nafasi, lakini ukitaka kuzipanga kama wanavyopanga wenyewe kwenye draw ya jana kuna viwango na tunakubali hapo kwenye viwango hivyo na Nigeria ndio inaiongoza hilo kundi. Lakini kwenye michuano hii na michuano mbalimbali Nigeria nayo imekuwa inapata tabu sana ku kupambana inakuwa inapata tabu sana kupambana sio kwa michano ya Afrika hata michano ya dunia lakini mimi bado naliona kwamba Nigeria anaweza kuwa na zile nafasi mbili za moja kwa moja bado Nigeria ana nafasi hapo ukiangalisha na madaka ya Saka Burundi na gine. na gine ambazo pengine hapo ndio itakuwa mchuano mkali lakini kwangu mimi bado naliona ni kundi gumu kwa maana ya timu zenyewe zilizopangwa pamoja moja moja zote zina nafasi zinaonekana lakini moja ya kwanza Nigeria atakuwa na nafasi kubwa zaidi kulinganisha na hizo tatu nyingine ambazo zabizi patafute moja ya nafasi ile baki pengine na zile nne za best loser Asante eh Ramadhani Bwaduke anakuja kwako yeah. Namibia Afrika Kusini Ivory Coast na Morocco za kukana katika kundi D Oh ili kundi <laughs> kundi tafu kundi tafu liko open japokuwa wa chini yao hapo kwenye makaratasi ni Namibia mm. lakini unapozungumza Morocco Morocco labda kwa kukumbusha tu namba moja ya Senegal hivyo viwango la test mm. namba mbili ni Tunisia mm. namba tatu ni Nigeria mm. namba nne ni Morocco namba mm. tano DRC mm. sasa hapo unaponitajia kuna DRC Mm. kuna DRC haipo hapo. Hamna DRC kwenye hapo ni kuna Namibia, Afrika Kusini, Ivory Coast na Morocco. Yes, Ivory Coast, Ivory Coast na ni ya 11, mm. Afrika Kusini ni ya 12. Mm. Alafu kuna Morocco ambayo mm. ni namba 4. Mm. Hizi hizi ranki zao hizi wagawabatishi na tukana matokeo walivyopita hizo safari na nini na michuano yao kumpaka kutengeneza hizi ranki. Yote inaonyesha kwamba ili kundi ni tough. Bahati mbaya sana katika seeding zao. Hapo ina maana kuna moja iliangukia katika E, kuna kuna ambao okay, za juu alafu nyingine ya katikati na mibi ile katika wenzetu wenzetu mm. e, sasa lakini kwenye mchezaji unapozungumza nchi kama Morocco nchi kama Afrika Kusini ametoka kusema Jemendari alisema miongoni mwa ligi bora Afrika sio Afrika sio tu Afrika ni miongoni mwa ligi bora duniani Afrika Kusini na ndio maana hata wachezaji wengi sana ni miongoni wanaochangia wachezaji wa Afrika Kusini sio wengi sana Ulaya kwa sababu mataifa mengi ukiondoa yale top, top zile ma Uingereza ma Spain ni nyingi ulipaji wake pengine ufikia hata baadhi ya klabu Afrika Kusini umeona kwa hiyo ni ligi ya nchi ambayo ina ligi bora kabisa na maana yake hata wachezaji wao wanaenda nje ni bora zaidi hasa unapofika kwenye michuano hii watu wanatumia silaha zote kwa hiyo unakuta hata wa Namibia kama kuna mchezaji alikuwa anajificha huko na uraia wa Namibia anacheza wetha Ureno Spain wapi ikifika hatua hiyo wao wanarudi Wengine mpaka na uraia wanaukana sasa walikuwa wanafukuzia kule kama tuivona kwa kina kwenye kesi ya kina Boateng yule mwingine mm. eh, Kevin Prince. Mm. Kwa hiyo nachomaanisha tu ni kwamba ile kundi ni miongoni mwa makundi magumu, makundi ambayo mechi zake zitakuwa za kuvutia mno. Lakini kete yangu naiweka kwa Morocco, naiweka kwa Afrika Kusini. Sio Ivory Coast. Ile kundi lina Morocco na Ivory Coast na Afrika Kusini na Namibia. Mm. Kwa hiyo umezichagua Afrika Kusini na Morocco mm. na maana Ivory Coast imeiondoa. <laughs> labda rama aseme tu kwamba eti <laughs> kuna kuna timu nne za best loser mimi <laughs> naamini katika best loser kundi hili litatoa best loser 
amenisaidia vizuri mno jemedani maana nilikuwa tayari ushanipa mtihani kwanza na hizo mbele maamudu kwa kwanza na jiwana za mataifa ya kusini mwa Afrika sahau Namibia na Afrika Kusini ni kama tunapozungumzia Tanzania na Kenya kwa kundi moja. Hizo nazo ni timu za Kusini mwa Afrika ambazo zinakutana kwenye michuano kama Kosafa hivi nazo zinajuana vizuri. Kwa hiyo sio kwa shangala lolote katokea kati ya Namibia na Afrika Kusini kwenye kundi hilo. Na kama alisoma Jemedani na kwa kuongezea ni kweli unaliona kabisa hilo kundi katika zile best loser nne <laughs> linaonekana kabisa mmoja anaweza akachomkea kutoka hapo. Sawa. Asante sana Mgea Kingoba Ramadhani Mwaduki kwa pamoja na Mjeje Jemedani Saidi mbidi mlizungumze kundi hili gumu ili kundi ni gumu kulikuwa ni very trick mm. naam kwa sababu mike ipo kwa jemedari acha niyashe huko huko jemedari nisaidie kuhusu mkutaniko wa Angola Mauritania Mali na Tunisia katika kundi i Angola Mauritania Mali na Tunisia mm. Mm, kwanza moja kwa moja Angola imepoteza ile touch yake iliyokuepo mm. kizazi vizazi na vizazi vimepita sio Angola ile wanaitwa parakasi siyo nyingi wame wamepoteza lakini Mauritania nadhani ndo katika moja katika timu ambazo zinafuzu kwa mara ya kwanza ndiyo, Mauritania ndiyo. ni kinchi kidogo lakini mpaka unafuzu unafikia tu kufika finali maana yake umedeserve kufika huko kwangu mimi Tunisia na Mali uh, kama mimi naungana na na, na, na ya haya ture yani alikuwa anasema kwamba Tunisia wana nafasi ya moja kwa moja na mali. Sioni ugumu wote kutoka 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 kwa Angola na na, na Mauritania. Kwangu mimi Tunisia na Mali wana safari ya moja kwa moja. Ah nashukuru sana Jimadali Mgaki Goba kwa kuongezea Mba, Tunisia, eh. Angola na Mauritania. Mm. Walikuwa kundi moja kwenye kufuzu finali hizi. Mm. Ndio. Sawa na wamefuzu pamoja. Ndio. Sawa. Mgaya malizia kundi F tuende kwenye Simba. Guinea Bissau wanaotana na Benin, Ghana na Cameroon. Guinea Bissau, Benin, Ghana na Cameroon. <coughs> timu za West Africa, West Africa za Afrika Magharibi zote hizi. <laughs> zote. Kwa hiyo tutabidi wachaguane wenyewe nani abaki nani atoke. Mm. Lakini kwenye pepa Kameruni yuko hapo na mwingine ni Ghana. Ni Ghana. Vizazi vyao bado viko vizuri. Ni timu ambazo ziko vizuri kwenye ubora wa soka wa Afrika. Zina uzoefu wa muda mrefu. Kwa hiyo mimi nazitegemea hizo mbili zitakuwa tayari zina nafasi kulinganisha na Guinea Bissau na Benin. Nashukuru tumefunga mjadala wa Afcon 2019 tutaendelea kesho tena. Kesho tutaendelea kwenye Afcon. Hichi ni kitu kikubwa kwezi kaishia leo tu. Tujipe muda tutafakari tuliyozungumza, tukapata challenge kwa rafiki zetu na jamaa zetu. Then kesho tutaendelea na mjadala na biashara kama tulivyo ndivyo tutakavyorejea. Uongo uongo. Na mzaza ni Simba Sports Club. Simba leo wanateremka uwanja wa Kipi Mazembe. Stadi ni Mazembe pale Lubumbashi. Jemedari inaanza na wewe moja kwa moja kwa sababu wewe kwanza pale Kongo umekaa, umefanya kazi, mganga sana njaa. Wakati ule wakati ule natekwa tulikuwa wote. Ile hicho hisi la bla ile bwana ile. Stadi di Mazembe ni pagumu. Stadi Mazembe ni pagumu. Takwimu zinaonyesha katika mechi na moja za mwisho wameshinda mara saba wametoka sare mara 24 hawajafungwa. Rudia hapo katika mechi na moja za mwisho. Wanaonekana kwamba wameshinda mara saba wakitoka sare mara 20 hmm. no mara 14 hmm. sawa hawajawahi kufungwa hawajawahi kufungwa hmm. lakini wamewahi kutolewa pale Mazembe kutolewa wamewahi kutolewa wamewahi kutolewa katika mara mbili nazikumbuka mara ya kwanza kabisa ni huko nyuma walikuwa wanacheza na Orlando Pirates mechi ya hmm. kwanza walishinda walifungwa ugenini tatu moja hmm. wakatakiwa wafunge magoli mawili bila bila ili wakashinda mbili moja no kwanza sehemu ngumu nimesema kucheza kwa sababu gani kuna unajua mpira wa Afrika kila mtu anataka ashinde nyumbani kwake na nini kuna vitu vingi cloud inakusumbua lakini pia mara nyingine kwa sababu ya 45 kwa 55 maana yake ukicheza nyumbani kuna percentage unakapata kutoka katika officiating team kwenye mpira wa Afrika that's open kwamba refa anaweza kuwa kwenye any contact ya 50 50 anaweza kampa mwenyeji kulikoni kumpa Mgeni yeah. kwa hiyo kuna 55 kwa 45. Ni na kama nilivodokea bide... kwenye ile hapa mechi ya hapa Dar es Salaam mm. e, attempt ya kwanza mm. ile Trezor Mputu anampa ile nani anaingia mm. anamchukua like, Aishi Manula vizuri anaanguka alafu katika matarajio ambayo tuliwatarajia yanakuja majibu tofauti. Yes yeah. kwa mfano ikitokea home advantage. Yeah. Ikitokea okay, sasa leo. inatokea Eh. Stadi di Lubumbashi kama ile kwa hake ikitakachotokea unakijua sasa ndio kilichotokea katika mechi ile mimi nimeiona niliiona ile mechi 
Captain Lucky Leguachi alikuwa anacheza wakati ule msazo wa Afrika ndio alikuwa muhimili wa timu akicheza mm. katika eneo la kiungo namba 6. Mm. Alipewa kadi nyekundu ambayo kila mtu alistaajabu ndio kitu cha kwanza alipewa kadi nyekundu muhimili wa timu ukapotea wakapata penati ya kwanza kipa kadaka penati ya pili ikatoka nje dakika ya sabini na moja unajua mi, mi hayo kazembe huyu coach mm. alikuwa center half anacheza mm. 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 dakika sabini na moja kasusula jean kasusula so, mm. mtu mmoja acheze sasa hivi anafunga goli kama nataka kupiga cross hivi kutoka wing back ya kushoto anapiga mpira unaingia moja kwa moja mechi imeisha moja bila sio Wana, wanatoka huku hawaamini penati kapa popoteza Mbili. Mbili. Awa Agosto wa Angola mwaka jana mm. na wenyewe eh, kuna penalty imekoswa. Sio wanafika moja mm. moja. <coughs> penalty imekoswa. Mm. Eh, ndo wanafika kwenye moja moja. Kila mtu akiwa kama ambavyo Dar es Salaam kuna penalty ilikoswa. Yes, haamini. <laughs> kwa hiyo ni eneo ambalo hata Simba kitolewa hata tolewa ki, 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 ki. Unatakiwa wapambane. Unatakiwa wapambane ni eneo gumu 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 kucheza. Kwanza atmosfera yake haikuruhusu kwa sababu mazembe watu wanashangilia mpira sio kama sisi lakini huko kuingia watu 1600 jemedari mm. kule utapata watu 2020 sikawanja kadogo kale kwa hiyo simba itaona dhani itawasumbua hiyo ya siku ya Tofa, tofauti ni hivi mm. chamazi ni watu wachache pale watu 1700 sio mm. yeah. lakini kama watu wote okay. wanazungumza lugha moja yes, maana yake wao watu ni wengi Omdulamani umefika Omdulamani mm. tulikuwa na kucheza sisi mm. wakati wa Almeria ni kiwanja kidogo lakini crowd <laughs> nzima inaimba inazungumza neno moja, moja. Luga, na watu moja. wote wanazungumza as from the word go mm. wanazungumza hicho kitu mpaka mpira utakapo kuisha hizo timu zinaitoa mazembe ni kwamba bado watu mpaka mpira unapigwa filimbi watu wanaishangilia mazembe wanaimba wanafanyaje lakini tatizo jingine ni kwamba distance iliyopo kutoka kwa washabiki na wachezaji ni ndogo mno yani wanje uko hivi ndio sisi tulikuwa 1600 hapo taifa mm. lakini kulikuwa na kikundi kidogo kilikuwa hapo jukwani mm. Sometimes washabiki wetu wanashangilia goli wanashangilia matukio. Muda mwingi wanakaa ukipigwa chenga wewe wao wanakaa. Badala ya kuku ya kukupa moyo, kuimba, kukutia hamasa, nyimbo zinazotajwa wachezaji wetu ndizo zinazowapa watu hamasa. Hicho ndio kitakachokikuta leo. Lakini kwenye kucheza kwenyewe, mwisho wa siku ataingia kiwanjani atacheza kumunya huyo kwa 11. Mechi ya hapa mimi nilikuwa naiona mazembe ndio walikuwa na dictate namna gani pesi ya mchezo iwe. Leo ni open game bado. Simba wana nafasi kwa sababu ni open game. Mazembe wanatamani kushinda ndipo wavuke. Kwa sababu kinachotaka wanachotaka Simba sio kushinda. Wanachotaka Simba ni kuvuka kuitoa mazembe. Moja moja wanaitoa, mbili mbili wanaitoa. Eh, bila bila kwenye penati wanaweza kuitoa pia. Na Simba wamewahi kufanya hivyo huko nyuma. Nachokiona ni kwamba eneo letu la kiungo linatakiwa liwe imara zaidi kwa sababu kiungo ndio link kati ya mbele na nyuma. Na mzungumzia chama Haruna Nionzima eh, Kotei Kude. na Mkude wana kazi kubwa ya kufanya kwa sababu simpi nafasi sana oku kwa performance aliyoifanya hapa na bado ametoka kwenye majeruhi sio naamini na Kagere na lakini wiki yote ikafanya mazoezi vizuri sana yes lakini kufanya mazoezi na kucheza mechi ni tofauti yes. mechi alivyocheza alicheza kwa kiwango kidogo au lokutajia walicheza mechi kwa, kwa muda mrefu na kwa kiwango kikubwa yes. wao atakosekana juko yupo wanachotakiwa kukumbuka eneo la, la, la ulinzi wamekuwa wakifanya mambo mengi mazuri wanapocheza nyumbani wanakumbuka discipline ya kukaba wakiwa nyumbani lakini mara zote wakiwa wakicheza away namna yao ya kukaba inakuwa ngumu wanatengeneza makosa mengi wakitengeneza makosa mengi kama walivyotengeneza mechi na na, na, na vita kama walivyotengeneza mechi na ahadi ya dakika 45 za mwanzo maana leo kilichotokea katika mechi hizo kinaweza kikajirudia wanatakiwa warudie kufanya mazuri yaliyofanya hapa ili kuwapa nafasi wachezaji wa kiungo kuwasaidia na kulink na watu wa mbele wanaweza wakapata nashukuru sana mdansi kwa maelezo yako mapana marefu mazuri mgaa kingo pamoja na maelezo ya jemedari said lakini unaweza kaona kama mazembe kuna hofu ya kilichotokea wakati wanakeza na agosto mwaka jana mm. yani kuna hofu ya moja kwa moja inaonekana na une, kama unaweza kuona wiki hii yote mazembe wamekuwa kimya sana si kawaida yao kwa wanapoelekea kwenye mechi hizi za, za decision <coughs> ni kweli maamudu ukiumwa na nyoka wa Kiswahili wanasema kiwa na unyasi pia <laughs> unashtuka <laughs> kwa hiyo simba unyasi ne, kote kote kwa hiyo kilicho <laughs> simba si unyasi bwana au unyoka na unyasi kwa hiyo kilicho tokea mwaka jana mazembe wana wasiwasi nacho kwa sababu kinajirudia kwa maana ya matokeo ya yale ugenini na wanayopata wanapokwenda nyumbani kwa hiyo simba wana nafasi kwa maana ya wanahitajika kupata sare aina yoyote waende zao mbele. Kwa hiyo kwa matokeo yaliyopita msimu uliopita kama unavyosema yanawatisha mazembe mm. na yanawapa wakati mgumu sana wanapoyafikiria. 
kweni moja ya faida ambayo Simba anaingia nazo kwamba hawana cha kupoteza mechi ilishaisha kwa Dar es Salaam mechi yao ambayo ipo ni ya ni ya leo na ni mechi ambayo kwa kama kwa viwango vyote iko wazi kwao kwamba wanachotakiwa ni discipline aliyosema Njimedari katika kukaba na katika kuhakikisha kwamba wana link vizuri kati ya washambuliaji wao lakini kwa mazembe ni mechi ngumu ina faida nyingi kazi sema Jemedari hapa nyingi tu kwa nini iko pale na inacheza nyumbani lakini hizo faida nyingi nazo Simba pia wanazitafuta na wanazijua kwamba tunaingia katika mechi ya aina gani kwa hiyo kwa mazembe pressure itakuwa kubwa sana itakuwa pressure kubwa na tuliona hata mechi ambazo zilikuepo kwenye makundi pale walicheza siku moja pale na timu moja ya nadhani ya Kiarabu pia ilikuwa na pressure kubwa kwa pale lakini wakafuzu kuifunga goli moja sijui kwa hiyo bado kuna nafasi kubwa ambayo Simba wanaweza kuitumia kwa pressure ambayo mazembe wanayo kupata matokeo Asante sana Black Goba Najua unajua kwamba finali za Afcon Under 17 zinaanza kesho hapa mjini Dar es Salaam na kwa leo ninge ninge ningependa tuendelee na mjadala hii miwili tu ya Afcon ya senior pamoja na mechi kati ya Mazembe na Simba leo na kesho ni siku nyingine ya Sports AM tuendelee na mjadala tutakuwa na mjadala mpana sio tuendelee kwa mjadala mpana kuhusu Afcon Under 17 maandalizi yake na nini kwa ujumla kwako na madhani mbaduke umewasikia jemedari Kazumari na Mgaya Kingoba akizungumzia mechi ya tipi Mazembe kwa mitazamo yao. Upi mtazamo wako wewe Ramadhani? Nafikiri mengi mazuri na wanaopaswa kufanya Simba wameshazungumza wenzangu. Labda kwa kuongezea tu ni kwamba eh, unapocheza na timu ambayo ni namba moja kwa ubora Afrika kwa sasa, unapocheza na timu ambayo katika misimu kumi wamechukua makombe manane ya Afrika kwa maana ya Champions League matatu, kwa maana ya Confederations mbili back to back Champions League kuna mwaka 2019 ni back to back kwa maana ya Africa Super Cup wamechukua tatu makombe manane maana yake pale wanapokutana mshindi wa kombe la shirikisho na mshindi wa Champions League yeye kachukua matatu kwa hiyo ana makombe manane katika misimu kumi maana yake kama ni performance 80% maana yake ni kwamba unapaswa kama kuna kukimbia wao wanakimbia kilomita 20 kwa saa wewe walau mara mbili yake kilomita 40 kwa saa yani lazima ujitoe mara mbili ndo, ndo, ndo msingi pekee wa kutaka kushinda kwa sababu simba awe umekuwa akifanya vibaya katika hatua yao yote ukiondoa mechi ile waloenda kucheza kule Swatini lakini hawakuwa na rasonyoni <laughs> of course hapa tunazungumzia club anyway sasa team atazungumzia club atazungumzia team tunazungumzia sababu una, una, unajua ile, ile Barcelona ile kuna mtu mmoja ukimuondoa mmoja tu Uko sahi. Hapati matokeo anayo hapa. Uko sahi. Siwezi kubishana na wewe kwa sababu ni ukweli ule wazi. Kwa hiyo Simba jukumu lao kwanza nimesema la kujituma zaidi, lakini kama wataweza kurudia walau kile walichokionyesha taifa mechi hii dhidi ya TP Mazembe. Kwa sababu katika knockout stage hamna mtu anayetaka kwenda kucheza ugeni nini apate sare Baron Draw, yani ya, ya bila bila. Ni kwamba amelazimishwa. Na kwa jinsi mechi ilivyochezwa siku ile, ukizungumzia watu ukiangalia nafasi walizopata kila timu Simba walipaswa kushinda walau basi hata tatu moja, nne moja mm. kwa sababu wameweza mpaka kugongesha post wamekosa wame penati. Boko ambayo ipo kwenye kiwango sana Squire alikosa nafasi ambazo hivi karibuni amekuwa akifunga kwa alikuwa akifika golini. That means wakiweza kuirudia ile 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 walichofanya pale wakarudia pale Lubumbashi. Wanaweza wakapata hiyo sare kwa sababu mzigo wao ni kupata sare ya magoli walau moja moja mbili mbili lakini msingi mkubwa ni kukimbia kufanya kazi mara mbili ya opponents. Lakini kingine Tumesema hata wiki iliyopita Simba wachezaji wawe motivated kwa kujua kwamba hii ndi ndio eneo la kujiuza kwa sababu hapa tuko katika hatua kubwa sana kwa soka la Afrika. Ukiondoa Afcon inofuata ni Champions League. Lakini pia wana mzigo kama taifa liko juu yao. Wakiweza kuvuka leo uhakika Tanzania katika msimu huu tunapeleka timu nne kwa sababu labda kwa kusaidia tu tazamaji wako sijui kama wataendelea maana ni hesabu. Sasa hivi Simba wana, eh, kwa maana Tanzania na point 18 zilipatikanaje? Kwa kawaida CAF hesabu zao za point ili mataifa 12 ya Twente mu nne kwa maana mbili za Champions League mbili za Confederations. Wiki iliyopita tulizungumza kama club, sasa tunazungumza kama shirikisho. Ni kwamba miaka mitano iliyopita huwa ndio inahesabiwa kizidishio chake, wanaita coefficient factor. Hapa tunaanza kuhesabu kwa mwaka ni itakuwa 2015, 2016, 2017, 2018 2018 2019 maana msimu kidogo CAF imebadilisha mfumo matokeo yake kuna 2018 2019. Hasa 2015 ina kizidisho moja, 16 2017 3 18 4 5 Katika misimu hiyo 2000 na point sasa kingine cha kuzidishia ni kwamba performance ya timu. Point zinagaiwa baada ya timu kuingia kwenye makundi. Yanga iliingia kwenye makundi ya Confederations mwaka 2016 2018. Ikamaliza ya mkiano. Ukiwa mkiano unapata 
Sasa 0.5 kwa 2016 utazidisha mara mbili tunapata pointi moja. Okay. 0.5 ukizidisha kwa ya mwaka 2018 utazidisha mara nne. Kwa sababu 2018 tumesema hapa katika kuhesabu 1 2 3 4. Kwa hiyo utapata pointi mbili. Ujumshe na moja tatu. Simba miaka hiyo yote walikuwa hapo hapo hapo. Kwa sababu hata kama ukishiriki hujafika kwenye makundi hamna kitu. Safari hii hapa tulipo wana pointi tatu. Kwa 2018 19 tatu mara tano ni 18. I mean 15. Jumlisha tatu za Yanga 18. Simba wakiingia semis ya winners final maana kama ile kizidisho tunaama tunakuwa 4. 4 mara tano 20. Jumlisha tatu za Yanga zile zinakuwa tatu Timu sasa hivi ya mwisho pale ya 12 ambayo ipo pale ina pointi 20 22 20 ngapi nimesahau kidogo lakini tunaingia kwenye 12 tunaogopa ni Kenya Gor Mahia kama watabadili matokeo baada ya kupigwa tatu bila nyumbani wakaenda kuwafunga barkane kule nne wakafuzu au ndo kidogo anatutishia wana point 14 wakati sasa hivi sisi tuna point 18 kwa hiyo kama taifa dua zetu kama nilivyosema wiki iliyopita regardless wewe ni Lipuli ni Yanga ni Mbao tuiombe Simba ifuzu mwakani tutapeleka timu nne uhakika kabisa lakini pia hata kama ikifungwa Gormani nao wakifungwa inawezekana yozali katudondokea tena msimu ujao. Uh, yaani utakuwa ni msimu wa mwisho wa mwaka huu 2019 sasa. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 